Hello guys, welcome back to my channel. This is Marie Metrillo. And meron naman po tayong bagong video. At ito nga yung mga paano magpalakas ng immune system. So guys, yung mga ginagawa namin dito para maglumakas yung immune system namin, madali lang guys. Papakita ko sa inyo. So naglalaga kami ng luya. Ang ginagawa ko is liters ng water. Tapos may luya akong isang ganyang kalaki. Tapos babalatan ko lang yon, Hihiwain ko ng maninipis. Then, iyon yung ibubula ko para magkaroon kami sa labat. Actually, 20 minutes or 30 minutes from the time na bumulak yung, ano mo, yung, yung luya mo, okay na. Pero, kalimitan, mas pinabubulakan pa namin para mas malasang malasa siya. Mawa din ako, guys, ng honey. So, sa bote ng honey, meron akong dalawang bote ng honey. Nagdadad ako ng maraming bawang. Siguro mga ano, siguro 14 clubs yon 14 yon tapos niwa ko siya ng maliliit, tapos nilagay ko siya sa honey, sa bottle ng honey. Tapos yun yung iniinom ko, 2 tablespoon noon sa isang araw, para lumakas din yung immune system ko. Kasi guys, may hika ako, so kailangan ko yon sa panahon ngayon, para hindi ako kapitan ng sakit. Minum ako ng vitamin C, dalawang 500 mg, tapos may multivitamins din ako. So, papakita ko sa inyo ngayon lahat noong mga ginagawa ko. At saka nga pala guys, kapag nakaramdam kayo ng pananakit na lalamunan, gawin nyo agad, maghiwa kayo ng bawang, tapos ibabad nyo agad doon sa pinakadulo kung saan malapit yung sa pananakit na lalamunan nyo. Tapos yung katas nun, lunukin mo na lunukin, kagatin mo na kagatin habang habang nakahiga ka bago ka matulog tapos kapag halimbawa hindi mo na kaya tanggalin mo in kung matutulog ka na wag mo munang tanggalin o wag kang iinom ng tubig hayaan mo lang yung katas na nalamunan mo magdamag and guys kung halimbawa nandito kayo sa loob ng bahay pa rin at kung lalabas man kayo mag cover kayo ng maayos wag kayong parang feeling mo eh magaling na magaling ka na na hindi ka nakakapitan kasi palakas ka ng immune system mo Wag kasi kailangan mo pa rin ng protection sa katawan mo kasi baka mamaya dito kasi ang hangin may korente yung kapag halimbawa bukas yung bintana, bukas yung pinto, yung isang bintana bukas din so lampasan yung hangin baka mamaya malamigan ka bigla ba sumakit yung likod mo tapos magkaroon ka ng sipon mahirap pa rin kasi syempre hindi mo naman malalaman kung kailan ka dadapuan ng sakit. So, itong mga sinasabi ko sa inyo, tulong lang sa inyo para lumakas yung system nyo. sa kumain kayo ng gulay, kumain kayo ng mga prutas, saka masasabaw, and yung luya nga pala guys, alam nyo, yun na yung tubig namin. Ako ha, ako, sasabihin ko sa inyo, yun na yung halos tubig ko. Isang halos walo, walong bason tubig ang naiinom ko. O kung hindi man walo, at least makaapat ka nun, tapos the rest is tubig na. Okay, apat na baso ng salabat, tapos the rest tubig na. Para hindi mo rin mahawaan yung mga matatanda, tapos meron din kami ditong baby. Kasi guys, actually, meron akong trabaho pa rin. So, awa naman ng Diyos, may trabaho ako, at dito kami nakatira kung saan ako nagtatrabaho. So, yung matanda ko kailangan namin ingatan yon kasi nga, matanda na rin siya, 97 years old. So, mahina na rin ang immune system niya. So, kapag naririnig ko siyang medyo umuubo, talagang binibigyan ko siya ng salabat. Hindi niya kilala yung salabat, guys. Hindi ko alam dito sa Italy, kapag inuubo ka, kasi, Nung yung amo ko dati, kapag inuubo ako, laging sinasabi niya sa akin is, minum daw ako ng gatas na may honey bago daw akong matulog. So, ngayon, ayoko ng gatas. Ewan ko, basta ayoko ng gatas. So, ang ginawa ko sa labat na may honey bago ako matulog, yun yung iniinom ko para lumakas yung immune system ko at saka hindi ako ubuhin ng dere-derecho. Tapos, yung matanda ko, ganun din yung ginawa ko sa kanya. Kasi yung sa labat, mapait, de ba? So, Italiano siya, hindi niya kilala yung salabat. So, nilagyan ko ng honey para lang inumin niya. So, lumakas yung immune system niya at saka hindi siya inuubo. Kaya natutuwa yung mga anak kasi nga naalagaan namin ng maayos yung tatay nila. At saka para na rin sa amin lahat dito. Kasi nga, di ba, may anak kami. So, importante yung anak namin ay maprotektahan din namin sa sakit. So, kailangan maglinis ka ng bahay. Uh, protektahan mo yung kamay mo, mag-handwashing ka lagi. 
kung makikita nyo yung kamay ko parang nasunog na kasi nga hand washing ako ng hand washing tapos kapag halimbawa nakakaramdam ako ng pangangate ng lalamunan inom ka kagad ng tubig inom ka kagad ng salabat sa panahon ngayon mahirap magkalagnat mahirap magkaubo kasi nga hindi mo alam kung anong sakit ang dadapo sa'yo so maganda na yung nag-iingat guys papakita ko sa inyo ngayon kung paano ko ginawa yung luya sa labat, saka yung honey na may bawang. So, guys, sabi nila, yung honey na may bawang, pwede mo yun ibabad o iburo ng 1 to 2 weeks kasi mas effective daw yun. Pero, kung talagang gusto nyo na siyang kainin, pwede naman. Dalawang tablespoon lang naman sa isang araw. Napaka-effective niya, guys. Sinasabi ko sa inyo. Tapos, um, Huwag naman sobra guys ha, huwag naman sobra kasi masama rin naman lahat ng sobra. And always pray guys kasi hindi naman natin lahat masasabi ang mga pangyayari. Kahit ano, kahit anong edad, kahit anong ingat mo sa sarili mo, kung talagang dadapuan ka, dadapuan ka din naman. Pero itong mga sinasabing kong ito ay para rin naman ikaw ay magkaroon ng self-awareness na pwede, may pwede kang gawin. Diba? Hindi mo sasabihin na parang ay time mo na, time mo na. Oo, nandun tayo sa time mo na, is time mo na talaga. Pero kung meron ka namang magagawa as of now na magpalakas ng immune system mo, eh gawin mo. ba? Diba? Para rin naman yun sa mga tao, sa paligid mo. ba? Diba? So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood and sana panoodin nyo nga pala itong video ito kung paano ko ginawa yung honey na may bawang and salabat. Sana gawin nyo yun. Number one, kung masakit na lalamunan nyo, magbabad kayo ng bawang sa bibig, huwag nyo tanggalin. And kung kaya nyo tiisin na isang oras, tiisin nyo. At huwag kayong uminom ng tubig kung kayo tutulog na. Number two, gumawa ka ng honey na may bawang. Yung honey na may bawang na yun, napaka-effective. Two tablespoon, okay na per day. Tapos sa labat, gawin mo tubig, eight glasses of water, Talagang okay na okay din yun guys. Tapos ang iba ang ginagawa, nilagang lemon na meron daw bicarbonate soda, okay na okay din yun kasi yun yung ginagawa sa ibang bansa. Like sa Israel, yun yung nabasa ko doon sa message ng mga kamag-anak ko. Yun yung ginagawa nila. Kasi lemon naman talaga is vitamin C, pampalakas din ng immune system yun. So, ang number 5 na ginagawa namin is... Um, Vitamin C, 1,000 mg, and multivitamins din. Yun, yun lang guys, yun lang yung ginagawa namin dito para lumakas yung immune system namin at hindi kami magkasakit. So, sana lahat tayo makinig sa kung ano man yung utos ng government and magpalakas po tayo ng immune system. Pag sinabing self-quarantine, ng 14-day self-quarantine, meron pong ibig sabihin yan. Bakit? Kasi ang self-quarantine ng 14 days, meron pong lifespan ang virus. Sa 14 days na yon, pwede mong mapatay ang virus within yourself. So, magpapalakas ka lang na immune system mo, mamamatay ang virus, guys. Lalo na kung bata ka pa na malakas naman ang immune system mo para hindi ka na makahawa ng mga mahihina immune system like katulad ng mga matatanda. So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood and sana nagustuhan nyo tong video to. If yes, please like, comment, and subscribe na rin sa aming YouTube channel, Shina Marie Metrilio. And see you on my next video. Bye!